ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ സ്വത്തുക്കൾ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക ക്ഷമ വേണം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷവും നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് അരുൺ പ്രഭു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഏതു തന്നെ എടുത്താലും നമ്മൾ ആദ്യം വിഘ്നേശ്വരനെയാണ് പൂജിക്കാറ് അതാണ് ശരിയായ ധർമ്മം ഏതൊരു കർമ്മമാണ് വിഘ്നമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലായാലും നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും നമുക്കെല്ലാവരും അറിയാം ഭഗവാൻ വിഘ്നേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഒരു ദേവതകളും പ്രീതിപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗണപതിക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവതാരങ്ങൾ സ്വരൂപങ്ങൾ ലക്ഷ്മി വിനായകകൾ സിദ്ധി വൃദ്ധി ശക്തികളായിട്ടുള്ള സിദ്ധി വിനായകർ ഉച്ചിഷ്ട ഗണപതി ഹേരുമ്പ ഗണപതി അങ്ങനെ പോകുന്നു ഓരോ ഗണപതി ഭാവങ്ങൾ അത് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഓരോ ഗണപതിയെ ഭാവങ്ങളും അതേപോലെ ആ ഭാവത്തെ ഉപാസിച്ചാലുള്ള ഫലങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഗണപതിയുടെ ഒരു ഭാവമാണ് ഇവിടെ മഠത്തിൽ ഉപാസിച്ചു വരുന്ന ഭാവം കൂടിയാണ് ആഞ്ജനേയ വിനായകർ പകുതി ഗണപതിയും പകുതി ഹനുമാൻ സ്വാമിയും അർദ്ധനാരീശ്വര ഭാവം ഈ ഒരു ഭാവം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബിഗ് പോസിറ്റീവ് കാരണം ഗണപതിയുടെയും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെയും അർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഈ സ്വരൂപത്തെ വളരെ പവിത്രമായിട്ടാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് നാം എങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്വരൂപം കൂടിയാണ് ഈ ഭാവം നമുക്കറിയാം ഗണപതിയെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
സർവ വിഘ്നങ്ങൾ അതേപോലെ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ഭാവം ഹനുമാൻ സ്വാമി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സിദ്ധികളും അതേപോലെ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ശനിദോഷം ബാധാദോഷങ്ങൾ അതേപോലെ മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്ന പേടി രോഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പൂജിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ സർവ സമൃദ്ധി എന്നുള്ള ഒരു തലം ആണ് വളരെയേറെ അനുഗ്രഹവും വേണം ഈ ഒരു ഭാവത്തെ പൂജിക്കുവാൻ കാരണം നാം ഈ സപ്പറേറ്റ് സപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തത്വങ്ങളും ഒന്നിലാണ് ഒന്നിൽ നിന്നാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവങ്ങൾ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഗണപതി വേറെ ഹനുമാൻ സ്വാമി വേറെ നമ്മളുടെ പരിചയക്കുറവാണ് ആക്ച്വലി ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തത് ആ ജ്യോതി സ്വരൂപത്തെ ഏത് ഭാവവും എടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാണ് അവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും നശിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു വ്യക്തി ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാന് എന്ന ആ സത്യസ്വരൂപത്തെ പൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അവൻ ആ ചൈതന്യത്തെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം സാധ്യ അതാണ് ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്ലോക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീൻ കുറച്ച് വഴിപാടുകൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് മനുഷ്യന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നടപ്പുവശം ഒരു ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരാധനാലയം ഏത് മതത്തിലായിക്കോട്ടെ ഭഗവാന്റെ മൂല്യത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് എവിടെയും വിലയിരുത്തുന്നത് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ സ്വത്തുക്കൾ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് വീഴും കണ്ണ് വീഴുന്നത് ഭഗവാനിലല്ല മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ കലിയുഗ വൈഭവം തന്നെയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാനെ 
നാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിസ്വാർത്ഥമോട്ടെ ഭഗവാനിൽ എല്ലാം അർപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശരീരം വരെ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ശരിയായ ഒരു ഭക്തൻ വേണ്ടത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കാശിട്ടാൽ അത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആകണം എന്നില്ല എന്നാണ് ബാങ്ക് ഒളിഞ്ഞു പോകണമെന്നും അറിയില്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നു അതും എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്നും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ എത്ര സമ്പാദിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലാണ് അവിടെയും ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നല്ല രീതിയിൽ ചോര നീരാക്കി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചു അവരൊരു നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും ഓവർലോഡായി അതുകൊണ്ട് അവർ വൃദ്ധാശ്രമത്തിൽ കഴിയും പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു നോക്കുക അതിൽ സമർപ്പണം എന്ന് എഴുതി വെക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് സമർപ്പണം ബൈ സ്വയം സോ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഭക്തി വേണ്ടത് ഇരു ചെവി അറിയാതെ ഭഗവാനിൽ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക പക്ഷെ ആർക്കും അതിനുള്ള ഗഡ്സ് ഇല്ല വിശ്വാസമില്ല ഭഗവാനിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആളെ കാണിക്കുക പബ്ലിക്കിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വരും സമർപ്പണം ബൈ സ്വയൻസോ സ്വയൻസോ പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇരു ചെവി അറിയാതെ ഭഗവാനിൽ അറിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചിട്ടികൾ ചേരുന്നു ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നു ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം സുഖം നമുക്ക് നൽകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വിചാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നമ്മളല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആത്മഫലം വേറെ എങ്ങും കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ ദിവസവും പോകുന്ന ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാലയം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ ആരാധനാലയത്തിന് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്താം രാവിലെ പോകുന്നു കാലിക്കൈയോടെ പോകുന്നു ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നടന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭഗവാനെ പിടിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥിതി എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ഞാൻ ദിവസവും പോകുന്ന ആരാധനാലയത്തിന് എൻ്റെ വക എന്തവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാശ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല തുളസീതളം കൊടുക്കാം പുഷ്പങ്ങൾ കൊടുക്കാം എണ്ണ കൊടുക്കാം 
ചന്ദനം തിരി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പങ്കാളിയാവണം എപ്പോഴും ഭഗവാനും ചിലവർ നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ലാളിക്കണം ഭഗവാനെ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ സ്നേഹത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആഞ്ജനേയ വിനായകർ എന്ന ആ സ്വരൂപത്തെ ഉപാസിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നവഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആരാധിച്ച അതേ തുല്യതയാണ് ആഞ്ജനേയ വിനായകരെ ഉപാസിച്ചാല് പകുതി ഭാഗം ഗണപതിയും പകുതി ഭാഗം ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇപ്പോൾ ശനി ദോഷമുള്ളവരുണ്ട് കണ്ടക ശനി ഉള്ളവരുണ്ട് ചൊവ്വ ദോഷമുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പൂജിക്കുന്നതിന് പകരം ആണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവത്തിൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നത് ആഞ്ജനേയ വിനായകർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യമായ ഭാവത്തെ പൂജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപാസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നവഗ്രഹത്തിലെ ഒരു ദോഷവും ആ വ്യക്തിക്ക് ഭവിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ശനികാരകം അപകടകരയാണ് പക്ഷേ ആഞ്ജനേയ വിനായക സ്വാമിയെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നവഗ്രഹങ്ങളാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷം ബാധകളാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷം ശത്രുദോഷം സ്തംഭനം മോഹനം വശ്യം അങ്ങനെ അഞ്ച് നെഗറ്റീവിറ്റി ആ വ്യക്തിയിൽ ഫലിക്കില്ല കാരണം രണ്ട് മൂർത്തികളും സുശക്തരാണ് എല്ലാ രീതിയിലും ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാം ഉദകത്തിൽ പ്രാപ്തരാണ് ആ ഭാവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠന കാര്യത്തിൽ അവരുടെ വളർച്ചയിൽ വിദ്യാകാരകൻ കൂടിയാണ് ഈ ഭാവം മാംഗല്യം നടക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ സർവവിധമാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു ഒറ്റ മൂലി എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് ആഞ്ജനേയ വിനായക ഭാവം നമ്മൾ ഉപാസിച്ചാലുള്ള ഗുണം തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഭാവം ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ളത് അതെവിടെയാണെന്നുള്ളത് താഴെ ഞാൻ ബുദ്ധ ശിക്ഷണിൽ ഞാൻ ഇടാം നമ്മുടെ എല്ലാ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം പ്രാക്ടിക്കൽ ദിവസം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ ഒരു മൂത്യവർഭാവം പൂർണ്ണ ആശ്വാസമേകുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബം സന്തോഷകരമായി പോകുന്നു നമ്മൾ വ്യാപാരമോ ജോലിയോ ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഉയർച്ച വരുന്നു മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഈ ഒരു ഭാവത്തെ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ശത്രുക്കൾ എന്ത് ദുഷ്താന്ത്രികം പ്രയോഗിച്ചാലും അത് ഏക്കാ പൂർണ്ണ പിന്തുണ മീൻസ് കവചം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാവും എല്ലാ സിദ്ധികളുടെയും നാഥൻ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ മൂർത്തിയിൽ കാരണം അത്ര കണ്ട ശക്തമാണ് രണ്ട് മൂർത്തികളും അവർ സംയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി എത്രത്തോളം ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഗണപതിക്കിഷ്ടം കടുകയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്കിഷ്ടം തുളസി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാവത്തെ ഉപാസിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കറുകയും തുളസിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി ആ മൂർത്തി സ്വരൂപത്തിന് ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുഷ്പാഞ്ജലിയായിട്ട് ആ പത്മപാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകും ആഞ്ജനേയ വിനായകരുടെ മുമ്പിൽ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ലക്ഷ്മിഫലം അതായത് നാളികേരം ചുമലപ്പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് അത്യുത്തമം വീടുകളിൽ പൂജാമുറിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തിന് മുട്ടുണ്ടാവില്ല ധാന്യത്തിനും മുട്ടുണ്ടാവില്ല കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷം സമൃദ്ധിയും നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഏതൊരു മാറ്റത്തിനും ക്ഷമ വിശ്വാസം അതാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വേണം അതാണ് മനുഷ്യന് ഏകിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ തൊഴുന്നാൽ അവൻ്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് സാധിക്കണം ക്ഷമയില്ലാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ഷമ ആവശ്യമാണ് പരീക്ഷണം അതിജീവിക്കേണ്ടി വരും അത് ഏത് ദേവത എടുത്താലും പരീക്ഷണം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നാം എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എത്ര പരീക്ഷിച്ചാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷേ വിശ്വാസം അത് പ്രഹ്ലാദനെ പോലെയാവണം ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം വൺസ് നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിന്നെ ആരെന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ രോമത്തെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തൊരു പൊടി പോലും വീഴ്ത്താൻ ആ മൂർത്തി സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരു ഭക്തന് ആദ്യം വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് ഏതൊരു ഉപാസന തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഉപാസനാമൂർത്തിയോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ക്ഷമയായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അവർക്കറിയാം 
നമുക്ക് എന്ത് എപ്പോ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് അതവർ ചെയ്തോളൂ നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പറയേണ്ടതില്ല അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അത് ഭവിക്കേണ്ടത് അതവർ ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ കടമ അവരെ ഉപാസിക്കുക മീൻസ് സേവ ചെയ്യുക മനസ്സ് അളക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സി ഇ ഒ ആയിട്ട് വെക്കുക ആ ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ നാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയർ എന്നുള്ളതല്ലാതെ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്ര സ്ഫുടമായിട്ട് പോകുന്നു ആ ഒരു തലമാണ് ഏതൊരു മൂർത്തിയെ ഉപാസിച്ചാലുള്ള ഫലം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിധ സന്തോഷവും നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്കാണ് കാശ പത്രാസോ അല്ല അവിടെ എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും വിശക്കും എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ ഭഗവാനും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സ് ഏതൊരു ഭക്തനുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഭക്ത ഭക്തിയുടെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഭക്തൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവൂ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കണം എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം ഏത് പരീക്ഷണം എടുത്താലും നമ്മൾ മാറാതെ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ കാത്തോളൂ അതേസമയം ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളം കയ്യിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോകുന്ന പ്രവണതയാണ് ഒട്ടുമിക്ക വ്യക്തികളും ചെയ്യുന്നത് അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക ക്ഷമ വേണം നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോഴും ആ സ്നേഹം നാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ജീവിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വേണം ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ചൈതന്യമല്ല ഭഗവാൻ ഈ മുഴു ലോകത്തിലും വ്യാപ്തമാണ് അനന്തമാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു തത്വം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലെത്തും അപ്പോൾ ആഞ്ജനേയ വിനായകർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചൈതന്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അത്ര കണ്ട് ശക്തിയുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാവം പൂർണ്ണത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വളരെയേറെ ആശ്വാസം തരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യമാണ് ആഞ്ജനേയ വിനായകർ നിവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടല അതേപോലെ കദളിപ്പഴം
പിന്നെ കടും പായസം പാനകം പിന്നെ ഏലക്ക ഇട്ട പാല് ഇവയാണ് ആഞ്ജനേയ വിനായകന്റെ നിവേദ്യം പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടും അത് വേറെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നിവേദ്യം ആ റൂട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള നിവേദ്യം എന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഭഗവാന് അവിലാണ് പ്രസാദമായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചോളൂ കാരണം പാവപ്പെട്ടവർക്കും ധനാഠ്യന്മാർക്കും എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഭഗവാനില്ല പക്ഷെ മനസ്സാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് അർപ്പണമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് അത് നാം മനസ്സിലെപ്പോഴും വിലയിരുത്തണം അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഗണപതിയുടെ വേറൊരു ഭാവവും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു കുണ്ടലിനി ചക്രങ്ങൾ ണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ അതേപോലെ ഋണങ്ങൾ മാറിയാൽ മാത്രമേ ആ തലം ചക്രം എന്നുള്ള ഒരു തലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഋഷിമാരൊക്കെ യാഗങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു വാസനകൾ നടത്തുമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവ്വ ജന്മത്തിൻ്റെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറിയതിന് ശേഷവും അവരത് ചെയ്യുന്നു കാരണം ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു ചക്രസ്ഥിതിയിൽ അതായത് ഒരു കുണ്ടലിനി യോഗി എന്നുള്ളിടത്തോളം ലോക കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഊർജത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനിലേക്ക് ചിന്തന വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് കുണ്ടലിനി യോഗികൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ജപിച്ച് നാം നമ്മുടെ കർമ്മപഥത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ജന്മോദ്ദേശം അറിയാതെ അലയുന്ന മനുഷ്യരാണ് നാം കാണുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ പൂർണതയോടെ സമർപ്പിച്ചാൽ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നാം ചെയ്ത സുഹൃത്തം എന്തൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നാം താളിയോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് ഈ ജന്മത്തിൽ വന്നിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഉപാസന ചെയ്ത വിഗ്രഹങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും തിരിച്ച് ഈ ജന്മത്തിലും വരും സാളഗ്രാമം ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലും സാളഗ്രാമങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും ഇപ്പോൾ ഓലച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഏതോ ഭാഷയിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ ഭക്തിയിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വന്നു ചേരും അതാണ് താളിയോലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അന്യഭാഷയിൽ എഴുതിയ താളിയോല എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് എന്ന ചോദ്യം വരും ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഈ ജന്മം കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ താളിയോല എഴുതിയത് തമിഴ് പഴയ ലിപിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് തമിഴ് ലിപി എന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതിയ ലിപികൾ അതറിവുകളായിട്ടാണ് മന്ത്രങ്ങളായിട്ടാണ് ഔഷധങ്ങളായിട്ടാണ് പക്ഷേ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പണ്ട് താളിയോലകളൊക്കെ എഴുതി അത് പൂർണ്ണതയോടെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഭഗവാനിൽ അത് സമർപ്പിച്ച് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ആ എഴുതിയ ആരോ ആ വ്യക്തി പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ അപ്പപ്പോ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതിലെന്താണോ അത് മനസ്സിലേക്ക് ആ ഓലച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഓലച്ചുകൂടി ഈ ജന്മത്തില് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ അതേ ഓലച്ചുകൂടി നമ്മളെ തേടി എത്തും ഏത് വിധേനയും അതിലെ ലിപികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത പോലെ ആ ഓലച്ചുകൂടി ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയാൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടോ ആ ഓലച്ചുകൂടി നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരും അതേപോലെ ഉപാസനാ മൂർത്തികൾ സാളഗ്രാമങ്ങൾ അതൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിലും വരും അത് വന്നില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ വരും അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം അതാണ് ഉപാസന ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മ മാറിയാം ഓരോ ജന്മത്തിൽ മക്കൾ മാറാം പക്ഷെ ഉപാസന മൂർത്തി ഒരിക്കലും മാറില്ല അതേപോലെ ധർമ്മപത്നിയും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പത്നി തന്നെയാണ് ഈ ജന്മത്തിലും വരിക രൂപവും ഭാവവും വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ഓരോ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഉപാസനാ മൂർത്തി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഇതെല്ലാം ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഭവിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സമർപ്പണം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വേണം ഒരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ എനിക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ വശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾ മനസ്സോടെ ഉപാസിക്കുക ഒരാഗ്രഹവും വെക്കാതെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ ഉപാസിക്കുക നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും ആരും ഒന്നും പിടിച്ചു പറിക്കില്ല 
ഭഗവാൻ സർവശക്തനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളിൽ വന്ന് ചേരും അതാണ് കോസ്മിക് പ്രകൃതി നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നോ അതെല്ലാം നിങ്ങളിൽ വന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് ശരിയായ ആനന്ദം ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കുറേ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടോ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ല ആ സന്തോഷത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ സുഹൃതം ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിയും ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും ഭഗവാൻ്റെ സ്നേഹവും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപാസനയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൽക്കും മീതെ വേറൊന്നുമില്ല ഭഗവാൻ്റെതാണ് എല്ലാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപാസന ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് ദുരിതം രോഗങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കലിയുഗത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു പോംവഴിയേ ഉള്ളൂ ആത്മസമർപ്പണം ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടായ്മാവരുത് നിസ്വാർത്ഥമായ ക്ഷമയുള്ള ഭക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാവുക അത് തന്നെയാണ് സീക്രട്ട് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആഞ്ജനേയ വിനായകറിനെ പറ്റി നിങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഉപാസിക്കുക നല്ല ഫലം ഉണ്ടാവും നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെയും നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കമൻറ്റ് ഓം നമ ശിവായ എന്ന ആ മുക്തമായിട്ടുള്ള പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം തന്നെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അതിലും ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് വരണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പ്രസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വിനീതമായ നമസ്കാരം നമ ശേവാ